No ano passado, o Canal 4 produziu uma série de reportagens sobre a rede feminina de combate ao câncer aqui de União da Vitória. E este ano não poderia passar em branco, ou melhor, em rosa. Isso mesmo, estamos no Outubro Rosa, o mês de alusão ao combate e prevenção ao câncer de mama. E é claro, a gente mais uma vez vai preparar uma matéria especial. E este ano a gente conta com uma parceria mais do que especial da fotógrafa renomada aqui no Vale do Iguaçu, Luana Luiz, que vai falar para a gente, né? ela vai proporcionar um ensaio fotográfico para uma paciente né, indicada aqui pela rede feminina. Conta para a gente, Luana, qual a tua expectativa em relação a esse ensaio? Olá, as expectativas são enormes, né? Primeiramente, é uma honra muito grande estar participando desse projeto. E depois, além de ser uma experiência para mim como profissional, é uma, é uma satisfação enorme saber que você vai estar colaborando em, com a autoestima, né? com, essa, com esse empoderamento feminino. A gente saber que é tão difícil essa retomada de quem passa por esse problema do, do câncer, quem enfrenta o câncer, quem passa por muitas dificuldades. Então, para mim está sendo uma satisfação enorme, porque de certa forma eu estou ajudando, estou empoderando e estou colaborando para dar força para ela enfrentar esse momento. Né? A paciente que será fotografada é Cauana Martins. Ela tem 34 anos, é solteira, mora em União da Vitória e é formada em Educação Física. Você já conversou com ela e conta pra gente o que, que você vai produzir de especial ali para melhorar a autoestima dela. Então, em uma conversa em off assim, com a Cauana, ela pode me passar um pouquinho assim, do que ela gosta, do que ela não gosta, o que, que representa melhor ela o dia a dia e a retomada dela no, no profissional dela e eu acho que a gente vai aí por esse meio. As expectativas são boas, né? Ótimas! A gente está muito animado. Luana Luiz atua como fotógrafa no Vale do Iguaçu e região há mais de cinco anos. Ela é especialista em fotografias externas. A minha especialidade, na verdade, é fotografia externa. Faço alguns trabalhos também internos, fotos sensuais, batizado, casamento e vários outros ensaios fotográficos. né? Esse em especial está sendo muito, muito gratificante para mim, que é a minha primeira experiência mesmo. Antes de seguirmos para o Parque do Monge, em Porto União, local escolhido para o ensaio, demos uma passadinha no salão de beleza do William Gabriel, que fez uma maquiagem especial em nossa modelo. Eu fiz uma make com, com cílios e com a sobrancelha, que ela acabou perdendo um, um pouco com as químias e dando um brilho para o rosto dela. Com as quimioterapias, que acabam perdendo pelos e tudo mais, cabelos, as pessoas que passam por isso acabam ficando com a autoestima muito baixa. E eu acho que isso é bem importante para elevar a autoestima e dar um, um up. Maquiagem pronta, tudo certinho. Agora é hora de fotografar. Mas antes, Kawana fez questão de contar sua história. Então, eu descobri a minha doença em 2019. É, eu no, no final de 2018, estava sentindo algumas dores, né? cheguei até o meu ginecologista, a gente fez o preventivo, como de costume, né? as mulheres fazem todo ano, mas até então não tinha acusado nada. E essas dores iam aumentando, né? e, e aí ele me pediu uma ultrassom, foi nessa ultrassom que a gente descobriu que eu tinha um tumor de 8 centímetros, aí me encaminharam para o Erasto, né? que é um hospital em Curitiba, é nessa parte só de oncologia, e lá fazendo os marcadores tumorais e os exames a gente descobriu que era um tumor maligno, ele já tinha afetado o meu ovário direito, então eu passei por duas cirurgias no ano de 2019. Aí eu voltei a trabalhar no ano de 2020 e nesse ano de 2021 a gente teve uma recidiva da doença, né? ela voltou na região do abdômen, no retroperitônio, e agora Estou é, tendo que passar pelas quimioterapias, né? até então não, não havia feito. E a gente está aí agora, passando por mais essa etapa. Ela segue nesta luta. O tratamento de quimioterapia deve ir até o mês de dezembro. Para ela, essa é uma das piores fases. Além do desconforto após os procedimentos da sessão de químio, a autoestima é atingida em cheio. Quando a Luana né, me, me procurou, eu estava com a minha autoestima bem baixa, né, porque perder cabelo, sobrancelha, cílios, né, não é fácil para a gente que... É um pouco vaidosa, né? A mulher ela tem essa, essa vaidade um pouquinho mais alta do que a do homem, né? 
Então quando ela chegou eu até não queria fazer, porque não tá me sentindo bem mesmo. Mas aí o Will né, me maquiou, né, e agora a gente vai fazer as fotos. E vou confessar para vocês que eu tô me sentindo agora mais alegre, assim, né, com a minha autoestima melhor um pouquinho. Então eu acho que esse ensaio vai ser legal aí. Até para passar para as mulheres, né, que a gente vai chegar a parte, né, que a gente vai se sentir mal, mas é um processo, né, vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Eu espero que hoje seja um dia bom. O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, ficando atrás apenas do câncer do colo do útero. A quase totalidade das neoplasias ovarianas, sendo 95% delas, é derivada das células epitélias, que revestem o ovário. O restante provém de células germinativas, que formam os óvulos, e células estromais, que produzem a maior parte dos hormônios femininos. Este tipo de câncer é difícil de ser diagnosticado e é o mais letal entre os cânceres ginecológicos. Os sintomas costumam aparecer em estágios mais avançados. Sua incidência está associada a fatores genéticos, hormonais e ambientais. O tumor pode acometer a mulher em qualquer idade, mas é mais frequente depois dos 40 anos. Kawana lembra que no seu caso, somente os exames de rotina realizados pelas mulheres não foi o suficiente para descobrir. Para ela, o preventivo não bastou e ela precisou de um ultrassom. Então eu, eu queria estar passando um recado para ela sobre isso, né? Sobre você fazer o preventivo e pedir para o teu médico também uma ultrassom, né? Para poder estar diagnosticando e in, iniciar essa doença, para poder estar fazendo um tratamento curto, né? E que tudo isso seja diagnosticado o quanto antes, né? Então fazer o autoexame da mama, fazer o preventivo e pedir uma ultrassom, porque ela é de grande importância também. Os cliques começaram na passarela de acesso à fonte do Parque do Monge. Kawana demonstrou estilo, fez pose, até parecia uma modelo profissional. Ela fez questão de tirar uma foto com sua Bíblia, que segundo ela, foi um dos pontos que a fez ter forças para lutar. E ela terminou a tarde de fotos deixando uma mensagem para todas as mulheres que estão passando por este momento. Ser forte, né? ter coragem, né? não desistir, porque toda mulher é guerreira né? e a gente sabe, a gente está no mês aí que, que, que a gente vem né? combatendo isso e eu vou passar um recado pra, não só para aquelas que estão passando pelas quimioterapias, né? Mas para aquelas que fizeram cirurgia ou para as que perderam ou não perderam cabelo, para continuarem né, batalhando e, e continuarem lutando e não desistir, porque tem um tratamento hoje, né? Graças a Deus. E a gente está aí. Qualquer coisa podem me procurar se tiverem alguma dúvida também. E vamos vencer, né? Mais essa etapa agora.